পার্ট সেভেন পার্সেন্টেজ প্রবলেমের আমরা আলোচনা করব প্রথম প্রবলেম এ ম্যান স্পেন্ডস সেভেন্টি ফাইভ পারসেন্ট অফ হিজ ইনকাম হিজ ইনকাম ইজ ইনক্রিজ বাই টোয়েন্টি পারসেন্ট অ্যান্ড হিজ এক্সপেন্ডিচার ইজ অলসো ইনক্রিজ বাই টেন পারসেন্ট ফাইন দ্য পার্সেন্টেজ অফ ইনক্রিজ ইন হিজ সেভিংস একজন মানুষ যা ইনকাম করেন তার পঁচাত্তর শতাংশ তিনি খরচ করেন বা ব্যয় করেন তার ইনকাম বাড়ল টোয়েন্টি পারসেন্ট সাথে সাথে তার খরচও বাড়ল টেন পারসেন্ট ফাইন দ্য পার্সেন্টেজ অফ ইনক্রিজ ইন হিজ সেভিংস অর্থাৎ সঞ্চয়ের ক্ষেত্রে তার কি পরিবর্তন হবে কত পার্সেন্ট সঞ্চয় বাড়বে সিম্পলি এই অঙ্কগুলোকে আমরা একশো দিয়ে করলে খুব দ্রুত করতে পারব ধরে নিলাম লোকটির ইনকাম ছিল একশো টাকা এটি এক্সপেন্ডিচার এবং এক্সপেন্ডিচার ইনকাম থেকে বাদ দিলে যেটা পড়ে থাকে সেটা হচ্ছে তার সেভিংস সেভেন্টি ফাইভ পারসেন্ট ইনকাম তিনি খরচ করেন তাহলে একশো টাকা সেভেন্টি ফাইভ পারসেন্ট অর্থাৎ প্রথম ক্ষেত্রে তার খরচ পঁচাত্তর টাকা ন্যাচারালি তার সেভিংস তাহলে পঁচিশ টাকা নেক্সট প্রবলেমে বলেছে হিজ এক্সপেন্ডিচার অলসো হিজ ইনকাম ইনক্রিজ বাই টোয়েন্টি পারসেন্ট তাহলে ইনকাম টোয়েন্টি পারসেন্ট বাড়লো একশো টাকা ছিল টোয়েন্টি পারসেন্ট বাড়লে ইনকাম হবে একশো কুড়ি টাকা টোয়েন্টি পারসেন্ট ইনক্রিজ করলো হিজ এক্সপেন্ডিচার ইজ অলসো ইনক্রিজ বাই টেন পারসেন্ট ওকে পঁচাত্তর টাকা টেন পারসেন্ট মানে সাড়ে সাত টাকা তাহলে পঁচাত্তর প্লাস সাড়ে সাত অর্থাৎ তার এক্সপেন্ডিচার দাঁড়ালো বিরাশি টাকা পঞ্চাশ ন্যাচারালি তার সেভিংস হবে একশো কুড়ি থেকে বিরাশি পয়েন্ট পাঁচ বাদ দিলে থার্টি সেভেন পয়েন্ট ফাইভ ওকে এখন বলা হয়েছে পার্সেন্টেজ অফ ইনক্রিজ ইন ইজ সেভিংস তার সেভিংসের ক্ষেত্রে কি পরিবর্তন হবে তার সেভিংস ছিল পঁচিশ টাকা সেভিংস বাড়ল সাঁত্রিশ দশমিক পাঁচ টাকাতে তাহলে সেভিংস বাড়ল কত টাকা বিয়োগ করলে পেয়ে যাচ্ছি আমরা থার্টি সেভেন পয়েন্ট ফাইভ মাইনাস টোয়েন্টি ফাইভ ইজিক্যাল টু টুয়েলভ পয়েন্ট ফাইভ সাড়ে বারো টাকা তার সেভিংস বেড়েছে কত টাকাতে সেভিংস ছিল বেসিক সেভিংস ছিল পঁচিশ টাকা তাহলে পঁচিশ টাকা সেভিংসে সেভিংস বাড়লো সাড়ে বারো টাকা কত পার্সেন্ট ইন্টু একশো টু ওকে নেক্সট প্রবলেম আর সলিউশন অফ সল্ট অ্যান্ড ওয়াটার কন্টেন্স ফিফটিন পার্সেন্ট সল্ট বাই ওয়েট অফ ইটস থার্টি কেজি ওয়াটার ইভাপোরেটস থার্টি কেজি ওয়াটার ইভাপোরেটস দ্য সলিউশন নাও কন্টেন্স টোয়েন্টি পার্সেন্ট অফ দ্য সল্ট ফাইন্ড দ্য অরিজিনাল কোয়ান্টিটি অফ সল্ট এই ধরনের প্রবলেমে একটা বেসিক কনসেপ্ট আমাদের অবশ্যই শিখতে হবে সেটা আলোচনা করি তারপর অঙ্কে সলভ করব ধরলাম এটা সল্ট একটা সলিউশনের মধ্যে আর বাকিটা ওয়াটার ওকে এখানে বলা আছে যে প্রথমে সলিউশনে ছিল ফিফটিন পার্সেন্ট সল্ট ঠিক ধরে নিলাম মোট সলিউশন ছিল একশো ইউনিট কি বাই ওয়েট বলেছে এবং এখানে কেজি তাহলে কেজি ধরে নিলাম মোট সলিউশন ছিল একশো কেজি একশো কেজিতে সল্ট কতটা ছিল ফিফটিন পার্সেন্ট অর্থাৎ পনেরো কেজি সল্ট ছিল ক্লিয়ার এরপরে কিছুটা ওয়াটার ইভাপোরেট করে গেল অর্থাৎ ওয়াটার কমে গেল কিন্তু সল্ট ইভাপোরেট করে না অর্থাৎ সল্টটা থেকেই গেল সল্ট যতটা ছিল ততটাই থাকবে এটাই হচ্ছে অঙ্কে বেসিক কনসেপ্ট অর্থাৎ এখানে ইভাপোরেশন হয় ওয়াটারের সল্টের নয় তাহলে সল্ট যা ছিল তাই থাকলো সল্ট থাকলো পনেরো কেজি কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে এই পার্সেন্টেজটা এই পনেরো কেজি সল্ট থাকছে কিন্তু এখন পার্সেন্টেজ টোয়েন্টি পার্সেন্ট টোয়েন্টি পার্সেন্ট কেন এর সহজ উত্তর সহজ ব্যাখ্যা অর্থাৎ আগে একশো কেজি ছিল তাতে পনেরো কেজি ছিল তাই ফিফটিন পার্সেন্ট এখন সেই পনেরো কেজি আছে কিন্তু সেটা টোয়েন্টি পার্সেন্ট ন্যাচারালি বোঝা যাচ্ছে যে ওয়াটার যেটা ছিল সেটা কিছুটা ইভাপোরেট করে নষ্ট হয়েছে কারণ সল্ট যা ছিল তাই আছে তাহলে এই পনেরো কেজি সল্ট আছে যে পনেরো কেজি সল্ট আগে ছিল ফিফটিন পারসেন্ট এই পনেরো কেজি সল্ট মানে আগে ছিল ফিফটিন পারসেন্ট 
এখন সেই পনেরো কেজি সল্টই হচ্ছে টোয়েন্টি পারসেন্ট এটা সিম্পল ইকুইভ্যালেন্ট দিয়ে করব এখানে একটা ভুল আমরা অনেকেই করে ফেলি এই তিরিশ কেজি যেটা বলা আছে ধরে নাও এই তিরিশ কেজিটা হচ্ছে অ্যাকচুয়াল ফিগার অর্থাৎ বোঝার জন্য বুঝতে হবে এইভাবে যে আমরা যেটা ধরেছি এটা তো একটা কাল্পনিক ফিগার কি ফিগার ধরেছি যে একশো কেজি সলিউশন ছিল তাহলে সেই সলিউশন থেকে কিছু ওয়াটার ইভাপোরেট করেছে সেই ওয়াটারের পরিমাণ কিন্তু মোটে তিরিশ কেজি নয় তিরিশ কেজিটা তো অ্যাকচুয়াল অর্থাৎ অ্যাকচুয়াল যে ওয়াটার ছিল সেখান থেকে তিরিশ কেজি ওয়াটার বেরিয়ে গেছে কিন্তু আমরা যে ফিগারটা ধরেছি এটা কাল্পনিক তাই তিরিশ কেজিকে এই ফিগারের সঙ্গে কখনোই গুলিয়ে দেবে না কখনোই যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ করা যাবে না একমাত্র করা যেতে পারে কম্পেয়ার বা তুলনা ওকে তাহলে চলে আসি টোয়েন্টি পারসেন্ট দ্বিতীয় ক্ষেত্রে এই টোয়েন্টি পারসেন্ট ইকুইভ্যালেন্ট টু পনেরো কেজি মুখোমুখেই করা যায় টেন পারসেন্ট ইজিক্যাল টু বা এক পারসেন্ট ইজিক্যাল টু পনেরো বাই টোয়েন্টি হান্ড্রেড পারসেন্ট ইজিক্যাল টু ফিফটিন বাই টোয়েন্টি ইন্টু হান্ড্রেড টোয়েন্টি ফাইভ হান্ড্রেড পাঁচ পনেরো পঁচাত্তর কেজি তাহলে খুব সহজে আমরা পেয়ে গেলাম কি পেলাম সেটা একটু অ্যানালিসিস করে নিই এই যে পঁচাত্তর কেজিটা পেলাম হান্ড্রেড পার্সেন্ট সলিউশন দ্বিতীয় ক্ষেত্রে অর্থাৎ টোটাল সলিউশন হচ্ছে পঁচাত্তর আজ আগে যেটা ছিল টোটাল একশো কেজি সেটা এখন টোটাল সলিউশন সেভেন্টি ফাইভ কেজি সেভেন্টি ফাইভ কেজির মধ্যে সলিউশনের মধ্যে পনেরো কেজি আছে আমার সল্ট তাহলে ওয়াটার কত আছে ন্যাচারালি বেরিয়ে যাবে ওয়াটার আছে পঁচাত্তর মাইনাস পনেরো দ্যাট ইজ সিক্সটি কেজি ক্লিয়ার এখন ওয়াটার আছে সিক্সটি কেজি এবার চলে আসি আগে আমার ওয়াটার কত ছিল আগে ওয়াটার ছিল পনেরো কেজি সল্ট একশো কেজি টোটাল সলিউশন তাহলে আগে ওয়াটার ছিল এইটি ফাইভ কেজি আগে ওয়াটার ছিল এইটি ফাইভ কেজি এখন ওয়াটার সিক্সটি কেজি তাহলে ওয়াটার ইভাপোরেট করেছে কত আমার এই কাল্পনিক ফিগারে বাস্তব ফিগারে তো তিরিশ কেজি কিন্তু সেটাকে আমরা কম্পেয়ার করতে পারি যোগ বিয়োগ করতে পারি না বা গুণ ভাগ করতে পারি না ওকে তাহলে পঁচাশি কেজি থেকে কমে হলো ষাট কেজি দ্যাট ইজ ভেরি সিম্পল আমি মুখোমুখে দেখতে পাচ্ছি যে পঁচিশ কেজি আমার ওয়াটার ইভাপোরেট করেছে পঁচিশ কেজি ওয়াটার ইভাপোরেট করেছে এই পঁচিশ কেজি ওয়াটার যেটা ইভাপোরেট করেছে সেটা হচ্ছে আমার এই হান্ড্রেড কেজি ফিগারে কিন্তু বাস্তবে যদি আমরা কল্পনা করি বাস্তবে দেখা গেছে তিরিশ কেজি তাহলে কম্পেয়ার করলে এইটা দাঁড়াচ্ছে যে পঁচিশ কেজি ওয়াটার ইভাপোরেট করে যখন টোটাল সলিউশন একশো এক কেজি ইভাপোরেট করে যখন টোটাল সলিউশন হান্ড্রেড বাই টোয়েন্টি ফাইভ থার্টি কেজি ইভাপোরেট করেছে তাহলে ইন্টু থার্টি পঁচিশ চারে একশো চার তিনে বারো একশো কুড়ি কেজি আমরা সলভের দিকে অনেকটা এগিয়ে গেলাম অর্থাৎ আমার প্রথমে সলিউশন যেটা এই যে একশো কেজির সঙ্গে কম্পেয়ার করেছি যে পঁচিশ কেজি ইভাপোরেট করেছিল যখন মোট সলিউশন ছিল একশো কেজি তাহলে এখন বাস্তবে অরিজিনালি করেছে তিরিশ কেজি তাহলে মোট সলিউশন ছিল একশো কুড়ি কেজি তাহলে এই ফিগারটাই আমার হয়ে গেল ওয়ান টোয়েন্টি কেজি ছিল আমার বাস্তবে প্রথম সলিউশনে ওয়ান টোয়েন্টি কেজি ছিল আমার টোটাল সলিউশন তার ফিফটিন পার্সেন্ট ছিল সল্ট তাহলে সল্ট কত সল্ট হচ্ছে ওয়ান টোয়েন্টির ফিফটিন পার্সেন্ট ফিফটিন বাই হান্ড্রেড জিরো জিরো ফাইভ থ্রি ফাইভ টু টু সিক্স সিক্স থ্রি এটিন অরিজিনাল কোয়ান্টিটি অফ সল্ট অ্যান্সার এইটিন কেজি ক্লিয়ার ইন এ লাইব্রেরি টোয়েন্টি পার্সেন্ট অফ দ্য বুকস আর ইন হিন্দি ফিফটি পার্সেন্ট অফ দ্য রিমেনিং আর ইন ইংলিশ অ্যান্ড থার্টি পার্সেন্ট অফ দ্য রিমেনিং আর ইন ফ্রেঞ্চ দ্য রিমেনিং সিক্স থ্রি জিরো জিরো ছ হাজার তিনশোটি বুকস আর ইন রিজিওনাল ল্যাঙ্গুয়েজ স্থানীয় ভাষায় হোয়াট ইজ দ্য টোটাল নাম্বার অফ বুকস একটা লাইব্রেরিতে কুড়ি শতাংশ বই হচ্ছে হিন্দি ফিফটি পার্সেন্ট অফ দ্য রিমেনিং বাকি যে বই আছে তার ফিফটি পার্সেন্ট হচ্ছে ইংলিশ বাকি যে বই আছে তার থার্টি পার্সেন্ট হচ্ছে ফ্রেঞ্চ এবং অবশিষ্ট বই হচ্ছে রিজিওনাল ল্যাঙ্গুয়েজে রিজিওনাল ল্যাঙ্গুয়েজে বইয়ের সংখ্যাটা বাস্তবে কত সেটা বলে দিয়েছে আমাকে টোটাল লাইব্রেরির বই সংখ্যা কত মোট বইয়ের সংখ্যা বের করতে হবে 
এই ধরনের অঙ্কেও আমরা হান্ড্রেড ধরে এগোবো তবে একটা খেয়াল জিনিস বারবার বলতে হবে আগের অঙ্কেও যেটা শেখালাম যে আমরা এটা কিন্তু একটা কাল্পনিক ফিগার নিচ্ছি অর্থাৎ এই কাল্পনিক ফিগারের সঙ্গে যেটা অরিজিনাল ফিগার সেটাকে কখনোই আমরা গুলিয়ে দেবো না ধরে নিলাম টোটাল বই ছিল একশো ওকে তাহলে পার্সেন্টেজ ধরতে সুবিধা হবে ওকে টোয়েন্টি পার্সেন্ট অফ দ্য বুকস আর ইন হিন্দি তাহলে হিন্দি বুকস কতগুলো আছে একশোতে টোয়েন্টি পার্সেন্ট হিন্দি বুকস কুড়িটা রিমেনিং বের করে রাখি একশোটা বইয়ের মধ্যে হিন্দি কুড়িটা হলে রিমেনিং বই কটা আশিটা এটা হচ্ছে এক নাম্বার দু নাম্বার বলেছে ফিফটি পার্সেন্ট অফ দ্য রিমেনিং আর ইন ইংলিশ তাহলে ইংলিশ বই কতগুলো রিমেনিং এর ফিফটি পার্সেন্ট রিমেনিং ছিল আশি তার ফিফটি পার্সেন্ট ইজ ইকাল টু চল্লিশটা হচ্ছে ইংলিশ তাহলে চল্লিশ কুড়ি হিন্দি আর ইংলিশ মিল হলো ষাটটা বই রিমেনিং কতগুলো রিমেনিং বই থাকলো চল্লিশটা থার্টি পার্সেন্ট অফ দ্য রিমেনিং আর ফ্রেঞ্চ এই চল্লিশের থার্টি পার্সেন্ট তাহলে ফ্রেঞ্চ হচ্ছে কত এই চল্লিশটা বইয়ের থার্টি পার্সেন্ট ভেরি সিম্পল চল্লিশটা বইয়ের মুখোমুখো পারলে মুখোমুখি করা যাবে থার্টি পার্সেন্ট চার তিনে বারো জিরো 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 অর্থাৎ ফ্রেঞ্চ হচ্ছে বারোটা নাও হিন্দি কুড়ি ইংলিশ চল্লিশ ষাট ফ্রেঞ্চ বারো মোট বই বাহাত্ত তাহলে রিজিওনাল ল্যাঙ্গুয়েজের বইয়ের সংখ্যা কত রিজিওনাল ল্যাঙ্গুয়েজের বইয়ের সংখ্যা বাহাত্ত একশো থেকে বাহাত্ত বাদ দিলে হচ্ছে আঠাশটি এবার চলে আসি এই পুরো ফিগারটা কিন্তু আমরা কাল্পনিক একশো ধরে নিয়েছি বলে এই ফিগারটা দাঁড়িয়েছে এবার চলে আসবো বাস্তব ফিগারের সঙ্গে তুলনা করব অর্থাৎ এখানে বাস্তব ফিগার কি বলে দিয়েছে তার সঙ্গে তুলনা করব এখানে বলেছে রিমেনিং তেষট্টিশো বুকস আর ইন রিজিওনাল ল্যাঙ্গুয়েজেস ওকে রিজিওনাল ল্যাঙ্গুয়েজের বুক একদম বাচ্চাদের মতো ঐকিক নিয়ম আঠাশটি যখন মোট বই একশো রিজিওনাল ল্যাঙ্গুয়েজের বই একটি যখন মোট বই একশো বাই আঠাশ রিজিওনাল ল্যাঙ্গুয়েজের বই তেষট্টিশো তাহলে এটা হচ্ছে একশো বাই আঠাশ ইন্টু তেষট্টি সিক্স থ্রি জিরো জিরো নাও সিম্পল ক্যালকুলেশন সাত চার আঠাশ সাত নয় তেষট্টি জিরো জিরো চার পঁচিশ একশো নয় পঁচিশ দুশো পঁচিশ শূন্য শূন্য অর্থাৎ মোট বইয়ের সংখ্যা বাইশ হাজার পাঁচশো দ্যাট ইজ অ্যান্সার ক্লিয়ার নেক্সট নেক্সট প্রবলেম এই পার্ট অর্থাৎ পার্ট সেভেনের শেষ প্রবলেম আমরা আলোচনা করব হোয়াট কোয়ান্টিটি অফ ওয়াটার শুড বি অ্যাডেড টু রিডিউস নাইন লিটার্স অফ ফিফটি পার্সেন্ট অ্যাসিডিক লিকুইড টু থার্টি পার্সেন্ট অ্যাসিডিক লিকুইড এই ধরনের অঙ্ক একটু আগে আমরা একটা করেছিলাম সল সলিউশনের দিয়ে তো আমাদের মনে রাখতে হবে এই অঙ্কের বেসিক্সটা কি এ একটা বোঝার সুবিধার জন্য যদিও দ্রবণ আলাদা আলাদা থাকে না তবু আমরা বোঝানোর জন্য বলে দিলাম যে এটা হচ্ছে অ্যাসিড বাকিটা ওয়াটার অ্যাসিড কত আছে ফিফটি পার্সেন্ট ওয়াটার কত আছে ওয়াটার আছে ফিফটি পার্সেন্ট টোটাল ভলিউমটা বলেই দিয়েছে নাইন লিটার তাহলে অ্যাসিড কত আছে ফোর পয়েন্ট ফাইভ লিটার ওয়াটার আছে ফোর পয়েন্ট ফাইভ লিটার এরপর বলল এর মধ্যে কি পরিমাণ ওয়াটার অ্যাড করলে অ্যাসিড সলিউশনটা থার্টি পার্সেন্ট হয়ে যাবে আগের অঙ্কের ঠিক উল্টোটা আগে ওয়াটার ইভাপোরেট করেছিল এখানে আমরা বুঝতে পারছি যে অ্যাসিড যা আছে তাই থাকলো অর্থাৎ অ্যাসিড কত ছিল ফোর পয়েন্ট ফাইভ লিটার ওকে আর ওয়াটার কত ছিল ফোর পয়েন্ট ফাইভ লিটার এর সঙ্গে আরও কিছু ওয়াটার আমি অ্যাড করেছি এর সঙ্গে ওয়াটার অ্যাড করাতে অ্যাসিডের ভলিউম অ্যাসিডের পার্সেন্টেজটা কমে গেছে যেহেতু ওয়াটার অ্যাড করেছি অ্যাসিডটা আরও 
দ্রবীভূত হয়েছে আরও লিকুইডফাইড হয়েছে এখন হয়েছে থার্টি পারসেন্ট এখন অ্যাসিডের পরিমাণ থার্টি পারসেন্ট তার মানে সিম্পলি বোঝা যাচ্ছে এই ফোর পয়েন্ট ফাইভ লিটারই তো পরিমাণটা আছে সেটাই হয়ে গেছে থার্টি পারসেন্ট আগে যে ফোর পয়েন্ট ফাইভ লিটারটা ছিল ফিফটি পারসেন্ট এখন সেই ফোর পয়েন্ট ফাইভ লিটারটাই থার্টি পারসেন্ট কেন না ওয়াটারের পরিমাণ বেশি তাহলে ইকুইভ্যালেন্ট করে দিই থার্টি পারসেন্ট ইকুইভ্যালেন্ট টু ফোর পয়েন্ট ফাইভ লিটার মুখোমুখে দেখো টেন পারসেন্ট ইজ ইকাল টু ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ লিটার মুখোমুখে করো টেন পারসেন্ট ইকুইভ্যালেন্ট টু ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ লিটার দেন হান্ড্রেড পারসেন্ট ইকাল টু ফিফটিন লিটার ব্যাস প্রবলেম সলভ এখন বলা হয়েছে যে টোটাল সলিউশনটা হচ্ছে হান্ড্রেড পার্সেন্ট ইজিক্যাল টু ফিফটিন এই যেখানে এখানে আগে কত ছিল এই হান্ড্রেড পার্সেন্ট ইজিক্যাল টু কত ছিল এই হান্ড্রেড পার্সেন্ট ইজিক্যাল টু ছিল নাইন লিটার এটা বলেই দেওয়া হয়েছে আর এখন হান্ড্রেড পার্সেন্ট মানে এখন সলিউশন ইজিক্যাল টু টোটাল সলিউশন ইজিক্যাল টু ফিফটিন লিটার ওকে ফিফটিন লিটার এবার বলেছে যে তাহলে এই ফিফটিন লিটারের মধ্যে আমি অ্যাসিড আমি কতটা ওয়াটার অ্যাড করেছি এই ফিফটিন লিটারের মধ্যে ফোর পয়েন্ট ফাইভ লিটার যদি বাদ দিই তাহলে ওয়াটার কতটা বেরিয়ে যাবে ফোর পয়েন্ট ফাইভ লিটার অ্যাসিড আছে তাহলে ওয়াটার কত আছে ওয়াটার হচ্ছে টেন পয়েন্ট ফাইভ লিটার ক্লিয়ার ওয়াটার টেন পয়েন্ট ফাইভ লিটার ওয়াটার ছিল কত ওয়াটার ছিল ফোর পয়েন্ট ফাইভ লিটার ওয়াটার হলো কত টেন পয়েন্ট ফাইভ লিটার তাহলে কত ওয়াটার অ্যাড করেছি ওয়াটার অ্যাড করেছি সিম্পলি সিক্স লিটার দ্যাট ইজ অ্যান্সার ওকে থ্যাংকস টু অল অফ ইউ এই ধরনের আরও অনেক স্টাডি মেটেরিয়াল পেতে ম্যাথস জে এর ভিডিও টিউটোরিয়ালস পেতে আমাদের ওয়েবসাইট ডাব্লিউ 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 স্বপ্ন পূরণ পিউ আর ও এন এস ডাব্লিউ এ পি এন এ সপনা পিউ আর ও এন স্বপ্ন পূরণ ডট কম লগ ইন করুন